Hi all, this is Cock. Christopher, biography of a vigilante cop. Director B. Unnikrishnan, writer Uday Krishna. B. Unnikrishnan, being the director of this film, Valare Nalriyatanidu make it which is especially short side karnyal, technically karnyal katane. But Uday Krishna's script, banker flat edla script. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫ്രഷ്നസ് ഇല്ല ഇത്തരം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ല ഹാപ്പനിങ്സ് ഒക്കെ വളരെ കുക്ക്ഡപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ റാൻഡം സീൻസ് റാൻഡം ക്യാരക്ടേഴ്സ് യാതൊരു ഡെപ്തും ഇല്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പണിയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ബേസിക്കലി അതാണ് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ടെക്നിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നല്ലൊരു ടീമിനെ ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും അസംബ്ലി ചെയ്യാറുണ്ട് ബി ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ കണ്ടംപറി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡി ഒ പി ഫായ് സിദ്ധി പുള്ളി ഓപ്പറേഷൻ ജാവയുടെ അതുപോലെ ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് സ്കോർ ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് കിടുവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചില സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് വന്ദേ മാതൃ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ മമ്മൂക്കയും അർജുനൊക്കെ അഭിനയിച്ച് അതിലേക്കുള്ളൊരു സ്കോർ പോലെ ചില ഷോർട്സും ആ സമയത്ത് സ്ലോ മോഷൻ എഫ്സൊക്കെ എനിക്ക് അതുപോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വന്ദേ മാതരം ഫ്ലേവർ അടിച്ചിരുന്നു അതിലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റഫ് ആണ് ഒരു ബോട്ട് സൗണ്ട് പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഉദയകൃഷ്ണയാണ് ഡയലോഗ്സ് എഴുതിയെങ്കിലും ധാരാളം ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജസ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പിന്നെ താഴെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഫ് ഹ്യൂമൻ സെഗോ എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് അതിൽ കാണും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡയലോഗ്സ് എഴുതിയതിൽ കസിൻ ബ്രദർ എന്ന് പറയില്ല കസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ സൗണ്ട് മിക്സിങ് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇതെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടി കാരണം ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന നന്ദി വരച്ചിലൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സമാധാനം ഇല്ലേ നന്ദി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പാരൽ യൂണിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണെന്ന് കാരണം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വിനയറായി ട്രിവാൻഡ്ര സെൻട്രൽ ജയിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവർ ഇട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന സെറ്റ് സെൻട്രൽ ജയിലിനകത്ത് വിനയറായി താമസിക്കുന്ന ആ സെറ്റപ്പ് അത് എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കോമഡി പീസായി കാണും വിനയ റായിനെ ഇത്രയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും സ്വാഗും പിന്നെ ലുക്കും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കിഡിലോസ്കി വില്ലനെ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതെന്താ വേറെ യൂണിവേഴ്സാണ് ഇത് കേരളമല്ലേ ഇത് പൂജപ്പുരയല്ലേ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പോ അയ്യയ്യോ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പോലത്തെ ഐഡിയാസ് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വിനയ റായെ കാണിക്കുകയാണ് വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച വില്ലന്മാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അവരെ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഒന്നിനും വയ്യാത്ത ആൾക്കാരായി മാറും ധീരയിലെ രാജമാലിയുടെ ധീരയിലെ മഗ്ദീരയിലെ വില്ലൻ ബാഹുബലിയിലെ വില്ലൻ കാലകേയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നെ കെ ജി എഫിലെ വില്ലൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ വിനയറായി വിനയറായി ഡോക്ടറിലും അതുപോലെ തന്നെ തുപ്പരി വാലിനൊക്കെ എമ്മാതിരിയായിരുന്നു ഇതിൽ അദ്ദേഹം ഒട്ടും മോശമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് പക്ഷെ ക്യാരക്ടറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രൈമാണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ സിനിമ ക്രൈമും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ത്രില്ലറും എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അതിൽ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് റേപ്പാണ് റേപ്പ് ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കം തന്നെ റേപ്പ് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ക്രൈം നടക്കുന്ന മുഴുവൻ റേപ്പാണ് അത് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പഴയ ബാലൻ കെ നായർ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെ റേപ്പ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് എന്താണ് അത് എന്ന് അങ്ങനെ നമുക്കത് കിട്ടണമെങ്കിൽ സീൻ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പിരട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ പിന്നെ എന്താണ് അത് അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അത് ഈയിടെ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ റേപ്പ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അത് നമുക്കല്ലാതെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത് എന്തൊരു കാര്യത്തിനാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻകൗണ്ടർ വെടിവെപ്പ് വെടിവെപ്പ് എന്ന് പറ
ഒരു വിക്റ്റിമിന് ഇനി അവളെ നമ്മൾ ധീര എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് സ്പൂഫാണോ കാരണം ശരിക്കും അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് സിദ്ദിഖിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു പാരൽ യൂണിവേഴ്സിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് കേരളത്തിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ലോജിക് ആണ് ഇനി പടത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഈവൺ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലൊക്കെ ഒരു പയ്യൻ ചാടി അവനെ പറന്നു വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ പറന്നു വന്നത് എന്തൊരു കോമഡി ആയിരുന്നു അതുപോലെ പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തീരെയില്ല ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് റാൻഡം സീൻസ് റാൻഡം ക്യാരക്ടർസ് ഇടയ്ക്ക് ഓരോരോ പിന്നെ പിന്നെ അമ്മച്ചിമാർ വന്നിട്ട് അയ്യോ എൻ്റെ മോളെ അയ്യോ എൻ്റെ മോളെ സാറേ മോളെ മോളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇത് എന്താണ് ഇത്ര കാലായി ഇത് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യോ എൻ്റെ മോള് എല്ലാ സിനിമയിലും വയ്യാത്തൊരു ഒരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച് അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നടിയുണ്ടല്ലോ രമ്യ എന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ പേര് അവരിതിലുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാ പരിപാടി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെടിവെപ്പും പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ ആർക്കും ആരെയും എവിടെയും വെടിവെക്കാനുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇതിങ്ങനെ അവസാനം വരെ ഇത് പരിപാടി അതിനിടയ്ക്ക് ചില ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ എൻകൗണ്ടറും അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫൈറ്റും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ക്ഷീണമാണ് മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സിനിമയിലേക്ക് ഉടനീളം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മമ്മൂക്കയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ വളരെ വീക്കാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വിനയ റായയുടെ വില്ലൻ ഭയങ്കര പവർഫുൾ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇത് പിന്നെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ കൂടെ ബയോഗ്രാഫി ഓഫ് എ വിജിലാൻഡി കോപ്പ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴേ അത് ഇമോഷണലി കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല നമ്മൾ ജോൺ വിക്കെല്ലാം കാണുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ ഡയലോഗിൽ ജോൺ വിക്കാരാ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ ഒരു തേങ്ങയില്ല ഹി വാസ് നോട്ട് ദ ബുഗി മാൻ ഹി വാസ് ദ വൺ ഹു സെൻ ടു കിൽ ദ ബുഗി മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ സംഭവം മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വിജിലാൻഡി കോപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കും കഥയും അതിൻ്റെ കഥയ്ക്കകത്ത് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് തീരെ വയ്യാത്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മമ്മൂക്കയുടെ ആക്ടിങ് എല്ലാം പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ഒരു ക്ഷീണം പിടിച്ചൊരു ക്യാരക്ടർ മൊത്തത്തിൽ അത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ബോറാക്കി ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു ഡയലോഗ് രണ്ട് തവണ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ തവണ പറഞ്ഞപ്പോൾ കിടുമായിരുന്നു നല്ല തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ലാലേട്ടന് വേണ്ടി എഴുതിയ ഡയലോഗാണ് അത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ സംഹാരത്തിൻ്റെ മർത്തിയാണ് ഞാനാണ് മറ്റേ ഞാൻ സിമ്പത്തിൽ പറയുന്നില്ല സംഹാരത്തിൻ്റെ മർത്തി ആ ഒരു സാധനം ഡയലോഗ് രണ്ടാമത് മമ്മൂക്ക് പറയേണ്ട അത് തീരെ ഏറ്റില്ല ഒരാളതിനിടയ്ക്ക് തീപ്പിടിച്ച് ആവിയൊക്കെ ആയി പോകുന്നുണ്ട് തീപ്പിടിച്ച് ആവിയായി പോയി ഇപ്പോൾ നാളെ കാണുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ ഇൻ്റർവെല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം സിനിമ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊന്ന് ഗ്രിപ്പിങ്ങും കുറച്ചൊന്ന് ഒരു എൻഗേജിങ് എൻഗേജിങ് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ വന്നപ്പോൾ തന്നെ തിയേറ്റർ റോളം ഉണ്ടായി കാരണം അറിയാം നല്ല റീസൺ അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം ഇൻ്റർവ്യൂ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് നേച്ചറും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുക അല്ലാതെ ക്യാരക്ടർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ കാണിക്കുന്ന അതേ കളികളും കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് ഷൈൻ ഡി ക്യാരക്ടറും കാണിക്കുന്നത് പെലീസ് കാരണമാണ് അത് അത് മാത്രമല്ല കോസ്റ്റ്യൂമിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇന്ന് നേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് ഒരു പോലീസ് യൂണിഫോം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ക്യാരക്ടറായി വേറെ ഒരു മാറ്റമില്ല പക്ഷെ അത് ഓള ഓളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് തിയേറ്ററിൽ പിന്നെ കേരള തല അവിടെ ഇങ്കപ്പ ജിനു ജോസഫ് പുള്ളി കിടുവായിട്ടുണ്ട് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി വൃത്തിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടർ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു മെച്ചൂർ ക്യാരക്ടറാണ് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ക്ലൈമാക്സിന് കുറച്ച് മുമ്പ് വരെയുള്ള സമയം വരെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി സിനിമ നല്ല എൻഗേജിങ് ആയിരുന്നു മമ്മൂക്കയും ഐശ്വര്യലക്ഷ്മിയുടെ എന്താ പാത്തു എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ക്യാരക്ടറാണ് അതിലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ അതൊക്കെ കുറച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിന്ന
അവരങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കെട്ടും തൊട്ടിയപ്പിട്ടേ തൊട്ടിക്കൊട്ടും താളം ഇന്നെ വിടാ നമ്മുടെ മഞ്ജുളൻ മഞ്ജുളൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേരൊന്നും അറിയില്ല മമ്മൂക്കയുടെ അമ്മായിപ്പനായിട്ട് അഭിനയിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ കുറേ പേരൊക്കെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ഗേൾസ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സിനിമയിൽ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ടു കൺക്ലൂഡ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇത്ര ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് ഫ്രഷ് കോണ്ടൻസുമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുകയും ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴീ പഴഞ്ചൻ സബ്ജക്റ്റും ഈ പഴഞ്ചൻ പരിപാടിയും ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ആർക്കും ഗുണകരമല്ല എസ് എ ഹോൾ മലയാള സിനിമയ്ക്കും ഗുണമല്ല ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മമ്മൂക്കായാലും ലാലടനായി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്ന ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണായി കഴിഞ്ഞാലും ഇടുന്ന ഉദയകൃഷ്ണയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ടീമായിട്ട് ടൈപ്പ് ആവും പുതിയ കൊളാബ് വരട്ടെ എന്നാലും കാര്യം നടക്കും അല്ലാതെ എപ്പോഴും ഈ ഉദയകൃഷ്ണ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ 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 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം നടക്കില്ല അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പുതിയ സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയാൽ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മമ്മൂക്കി പോലും ഇപ്പം ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഷൂട്ടാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു ഇതൊരു ട്രിപ്പിൾ ഷൂട്ടായിട്ട് കണ്ടു വരും വിജിലാൻഡി കോപ്പിൻ്റെ വെടികൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഇനി ഞാൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ